Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал! Не забудьте подписаться на мой канал и включить уведомления, чтобы быть в курсе последней информации и событий. Как известно, Джан Яман оставил свой след в Италии. Даже их новые проекты находятся в Италии. Италия любила Джан Яман. Ее бывший тоже был красив в Италии, но их отношения закончились в последние месяцы. Значит, эта парочка не могла забыть. Перейдем к нашим новостям. Итальянская спортсменка Дилетта Лиотто, влюбившаяся в известную актрису Джан Яман, пока не дала согласия на расставание. Успешный диктор впервые заговорила после ее отношений с Джаном Яманом и выразила свою любовь к успешным. Актер. Вот последнее событие в любви, которое у всех на повестке дня. Итальянская спортсменка Дилетта Лиотто, которая некоторое время была влюблена в известную актрису Джан Яман, пожалела о своем расставании. Возможно, Яман, который начал жить, сделал итальянской красавице предложение. Однако успешная актриса, познакомившая Лиотту со своей семьей, разорвала отношения, когда у нее возникли проблемы с Лиоттой. Яман, сыгравший вместе с известной актрисой Франческой Челеми перед показом сериала «Сандакан» в Италии. У нее был роман с Челеми на проекте «Фиалка, как море». Хотя никаких объяснений по поводу решения о расставании пары, отношения которые обсуждают в журналах и сетях, нет. Молчание нарушило Летта. Когда Леотто впервые сделал заявление по этому поводу, он сказал, что не может забыть Джана Ямана и хочет вернуться. Женщина бесстрашно выражала свои чувства. «Это была любовь с первого взгляда, сказка, которая быстро заканчивается», — сказала Леотто. «Я влюбился, потерял ясность и уверенность. Я все еще влюблен, надеюсь, я вернусь. Любовь и жизнь непредсказуемы. Я надеюсь начать снова». Леотто, который часто делился своим отпуском в своем аккаунте в социальной сети, завоевал восхищение своих последователей. Джан Яман родился 8 ноября 1989 года в Суадии, Стамбул, и был единственным ребенком в семье. Его отца зовут Гувен Яман, а мать – Гульдам Джан. Когда Джану Яману было 5 лет, его родители разошлись. Ее бабушка Македонка, а дедушка югославского происхождения. После окончания начальной и средней школы в колледже Бельфен, она окончила итальянскую среднюю школу. Последний год старшей школы он учился в американском штате Агая по программе обмена студентами. После школы она изучала право в университете Едитепе по стипендии и окончила его в 2012 году. Во время учебы в колледже он поехал в Вашингтон по программе обмена и изучал право. После выпуска в 2014 году она 6 месяцев работала юристом, пройдя годичную обязательную стажировку во всемирно известной корпоративной фирме Роутерхаурс Куперс. Возможно, Яман начал играть после того, как получил актерское образование у Джунейт Саил. Красивый лицензированный баскетболист также увлекается футболом, гитарой, фортепиано, барабанами, настольным теннисом, рафтингом, бадминтоном. Он говорит на турецком, ласком, итальянском, английском и немецком языках. Она начала заниматься танцами, потому что думала, что это будет способствовать ее выступлению. В 2014 году, играя Бедира в сериале «Гонюль Ишлери» режиссера Тюркана Дерии, он играл с Бенну Йилдером Ларом, Сельмой Эргеч, Тимучином Исином, Синим Кабал, Фератом Челиком, Сизаем Айдыном и Джаном Яманом. В 2015 году она сыграла главную роль Ачелии Топологлу в сериале «Инан Чашки» режиссера Османа Синава. В 2016 году он сыграл ТРК в сериале «Я не любил тебя» вместе с Селен Седер, Джаном Яманом, Чингизом Баскуртом, Алтаном Эркикли, Гулем Анатом, Бюлентом Шакраком, Мехтапом Байри, Денис Арал и Весель Дайкер. Мы подошли к концу еще одного видео. Не забудьте подписаться на нас, включить уведомления и поставить лайк нашему видео. Увидимся в другом видео. Заботиться о себе. До свидания.